ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻസിന്റെ ഫ്രീ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മുടെ നേരത്തെ നിതിൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ നമുക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നാൾ മുന്നേ വരെ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസിൽ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന അതായത് ഒന്നോ രണ്ടോ വേക്കൻസിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ട്രെ ഒരു എക്സാം ആണിത് ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിനകത്ത് കുറേയധികം എന്താണ് വേക്കൻസീസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ട് കൂടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഫൈൻ സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിലവിൽ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രീമിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പൻട്രി ഉണ്ട് പ്ലസ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രേഡാണ് ഫിറ്റിങ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലംബിങ് ഷീറ്റ് മെറ്റല് അപ്പൊ കൂടുതൽ വേക്കൻസി ഉള്ളതും ഇത്തരത്തിൽ ഫിറ്റിങ്ങും പ്ലംബിങ്ങും ഒക്കെ ആവാനാണ് സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ ഓക്കെ ഫൈൻ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമിനെ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ സിലബസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഓരോ മാർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് വളരെ 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 കൂടുതലാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ മാർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് കൂടുതൽ വാങ്ങി നമ്മുടെ റാങ്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് നമുക്കുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പോയിന്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ലൈൻസ് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഓരോ ലൈൻസും വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും വേണം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വെബിനാറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രേഡ്സ് മാൻ ഫിറ്റിംഗ് പ്ലംബിംഗ് ഷീറ്റ് മെറ്റല് അതിന്റെ സിലബസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ട്രേഡുകളും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ സോ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ട്രേഡും എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോക്കസിനെക്കാട്ടും നല്ലത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്താണ് ആ രണ്ടിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാം ഒരുമിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഫൈൻ സോ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വെബിനാറിനകത്ത് മൊത്തത്തിലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ദെൻ അതിനുശേഷം സിലബസ് അനാലിസിസ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ട്രേഡിൻ്റെ അതായത് ഫിറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ പ്ലംബിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ സോ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സിലബസ് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റേജ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് ബുക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ബുക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫൈൻ സോ നമ്മൾ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഫിറ്റർ ഷീറ്റ് മെറ്റലും പ്ലംബറും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏതിന് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഏത് എക്സാമിന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഈ എക്സാംസ് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാംസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് എല്ലാ എക്സാമുകൾക്കും നമുക്ക് മുന്നിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് എക്സാം വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ പ്ലംബർ ആയിക്കോട്ടെ സോ അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരേപോലെ ഒരേപോലെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം നമ്മളുടെ എക്സാമിൽ ഉയർന്ന റാങ്ക് നേടാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഫൈൻ സോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ആണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ട്രേഡ്സ് മാൻ ഫിറ്റിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ കാറ്റഗറി
സത്യത്തിൽ മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് മാർക്കിംഗ് മീഡിയ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൈറ്റ് വാഷ് ഫ്രഷ് ബ്ലൂ അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കിംഗ് മീഡിയകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ നമ്മളുടെ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് നമുക്കറിയാം സ്റ്റീൽ റൂൾ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ലീനിയർ മെഷർമെന്റ്സ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് ദെൻ സ്ക്രൈബേഴ്സ് സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാർക്കിംഗ് ടൂൾ ആണ് അല്ലെ സ്ക്രൈബേഴ്സ് മാർക്കിംഗ് ടൂൾ ആണ് ദെൻ ഡിവൈഡേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റം കാലിപ്പേഴ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കിംഗ് പഞ്ചസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടാണ് പഞ്ചസ് അല്ലെ പഞ്ചസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ടൂളുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ടൂൾസിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അതായത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ദെൻ വി ബ്ലോക്സ് സർഫസ് പ്ലേറ്റ് മാർക്കിംഗ് ഓഫ് ടേബിൾസ് ആംഗിൾ പ്ലേറ്റ്സ് പാരലൽസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ടൂൾസുകളാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ മുറിവിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ മുറിവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ടൂൾസിലേക്ക് മാറി അല്ലെ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് അപ്പൊ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് മെഷറിംഗ് ടൂൾസ് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ടൂൾസ് അതിനും എന്ത് തന്നെയാണ് പത്ത് മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഹാൻഡ് ടൂൾസിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഹാമേഴ്സ് അല്ലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാമേഴ്സ് ഹാമേഴ്സിന്റെ പാർട്സുകൾ എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ ചീക്ക് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പീൻസ് എന്താണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് പീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹാമേഴ്സിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ദെൻ സ്പാനേഴ്സ് ലയേഴ്സ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സ്റ്റീൽ റൂളുകളുടെ ടൈപ്പ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ റൂളുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിലബസിലാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക സോ ട്രൈ സ്ക്വയർ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രൈ സ്ക്വയർ ദെൻ ജെന്നി കാലിപ്പേഴ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാലിപ്പേഴ്സ് ഓക്കെ സോ അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് മെഷർമെന്റ് അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ആംഗിൾ മെഷർമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ബെവൽപ്പ് ട്രാക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ആംഗുലാർ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് സോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മുറികളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ മുറികൾ മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് രണ്ട് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ടൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മുറികൾ അപ്പൊ ഓരോന്നിനും പത്ത് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ സോ മാർക്കിംഗ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു മൂന്നാമത് എന്താണ് കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ സോ കട്ടിംഗ് ടൂൾസും അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അല്ലെ കട്ടിംഗ് ടൂൾസ് അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ കട്ടിംഗ് ടൂൾസ് മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ഫയൽസ് തന്നെയാണ് അല്ലെ സോ ഇത്ര ഫയൽസ് വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയൽ ദെൻ അതിന്റെ ഗ്രേഡ്സ് ഓക്കെ കട്ട് ദെൻ അത്തരത്തില് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയൽസിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിറ്ററിനകത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവുക നീരിൽ ഫയൽസ് സ്പെഷ്യൽ ഫയൽസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടാകും സോ ആ ഫയൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രേഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ പിന്നിങ് ഓഫ് ഫയൽസ് അല്ലെ അത് മെയിൻറ്റൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ക്ലിയർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിങ് പിന്നിങ് ഓഫ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അത് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഷസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കട്ടിംഗ് ഫയൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ ഹാക്സോ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആണ് ഹാക്സോ അതിന്റെ ഫ്രെയിംസ് ബ്ലേഡ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്ലേഡ്സ് പിച്ച് അതിന്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിസൽസ് അല്ലെ മറ്റൊരു കട്ടിംഗ് ടൂൾ ആണ് ചിസൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ചിസൽസ് സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് അല്ലെ സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് അല്ലെ സ്ക്രാപ്പേഴ്സ് ദെൻ ഡ്രില്ലിംഗ് ഡ്രില്ലിംഗ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രില്ല് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻസ് റീമേഴ്സ് റീമേഴ്സ് അല്ലെ ഫിനിഷിംഗ് ടൂൾ ആയിട്ടുള്ള റീമേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കട്ടിംഗ് ടൂൾസും അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസും അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഡ്രില്ലിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ടർ സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അത്തരത്തിൽ ഷോൾഡേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ അത്തരത്തില് ദെൻ ഗേജസ് ഫീൽ ഗേജസ് ഗ്രൈൻഡിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഗ്രൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗ്രൈൻഡിങ് വീല് അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അബ്രസീവ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അങ്
അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഷീറ്റ് മെറ്റലിന്റെ നമ്മൾ ഷീറ്റ് മെറ്റലിന്റെ ഒരു സിലബസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇല്ല ബാക്കിയൊക്കെ ഏകദേശം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നെറ്റ് ബോൾട്ട് അപ്പം ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പെർമനന്റ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സെമി പെർമനന്റ് ഉണ്ടാവും പത്രത്തിൽ എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിനകത്ത് ത്രെഡ് അല്ലെ നെറ്റ് ബോൾട്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ത്രെഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് കീ ബോൾട്ട് വാഷർ സ്റ്റഡ് സെക്സ് ക്രൂവ് ഓക്കെ അങ്ങനെ അതുപോലെ ക്വാർട്ടർ പിൻസ് കപ്ലിങ്സ് സർക്ലിപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സോൾഡറിങ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സോൾഡറിങ് സോൾഡറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സെമി ആണ് അല്ലെ സെമി പെർമനന്റ് ടൈപ്പ് ആണ് പെർമനന്റ് ആണോ അല്ല സെമി പെർമനന്റ് ആണെന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം അല്ലെ സോ പെർമനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെർമനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് വെൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയണം അല്ലെ അപ്പോൾ റിവെറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് റിവെറ്റിംഗ് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിവെറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ റിവെറ്റിംഗ്സ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിനകത്ത് തുടക്കത്തിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ പവർ ട്രാൻസ്മിഷനകത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ബെൽറ്റ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ദെൻ സ്ലിപ്സ് അതിനകത്ത് വരുന്ന ബെൽറ്റിനകത്ത് വരുന്ന സ്ലിപ്പ് എന്താണ് ക്രീപ്പ് എന്താണ് ക്രൗണിങ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് എന്താണ് ഡ്രസ്സിങ്സ് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് അല്ലെ ഗിയർ ക്ലച്ച് ബെയറിങ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ അതല്ല ഗിയർ ക്ലച്ച് ബെയറിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ബെൽറ്റ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടാവും സോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂൾ അഞ്ചിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ സോ മൊഡ്യൂൾ ആറിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മെറ്റൽ അലർജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ മെറ്റൽ അലർജി അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സോ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും അതും വരുന്നതാണ് അല്ലെ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് സോ ഫെറസ് ഉണ്ട് നോൺ ഫെറസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ ഫെറസിനകത്ത് കാസ്റ്റ് ചെയ്യൻ ദെൻ സ്റ്റീല് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ അലോയ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ അലർജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസും നോൺ ഫെറസും ഫെറസും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെ മെറ്റൽസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ പാനീലിങ് നോർമലൈസിങ് ഹാർഡനിങ് പ്രോസസ്സ് അതിനകത്ത് തന്നെ സർഫസ് ഹാർഡനിങ് അത് കേസ് ഹാർഡനിങ് ദെൻ ഹാർഡ്നെസ് ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെ ഹാർഡ്നെസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ മെത്തേഡ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെ ടഫ്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സോ മൊഡ്യൂൾ സെവനിലേക്ക് വരൂ മൊഡ്യൂൾ സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർജിങ് ആണ് ഫോർജിംഗ് അപ്പൊ ഫോർജിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് നിലവില് ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് അതായത് ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാര്യം അത് സ്മിത്തി എന്ന് പറയുന്ന സ്മിത്തി ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്മിത്തി വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഫോർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റീസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സിലൊന്നും നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഫോർജിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് കാണാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ പഴയ ബുക്കിലേക്കൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോർജിങ് ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഫോർജ് അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണ സ്മിത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും വർക്ക് ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ സ്മിത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് സംഭവം നമ്മൾ ഹെർത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഓപ്പൺ ഹെർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെർത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ആ നമ്മളുടെ മെറ്റൽ ചൂടാക്കിയതിനു ശേഷം ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെഡ് ഹോട്ട് കം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിച്ചതിനു ശേഷം ആ ആൻവില്ലിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് സ്ലെഡ്ജ് ഹാമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാമേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ റിക്വയർഡ് ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റും സോ അതാണ് ഫോർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി അപ്പൊ അതിനകത്ത് റിഫ്രാക്ടറി മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർജിങ് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് നമ്മൾ ടോൺസ് യൂസ് ചെയ്യും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ഹോട്ട് ഓബ്ജക്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് ടോൺസ് ഓക്കെ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ദെ
സോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന മുടിയൂൾ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എട്ടാമത്തെ മുടിയൂളായിട്ട് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒൻപതാമത്തെ മുടികൾ വെൽഡിംഗ് ആണ് വെൽഡിംഗ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ്നേസ് പഠിച്ചതിനകത്ത് സോൾഡറിങ്ങും റേസിങ്ങും പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് ആൻഡ് ബോൾട്ട് പഠിച്ചു റീബക്കിംഗ് പഠിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് ജോയിനിങ് മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു പക്ഷെ വെൽഡിംഗ് പഠിച്ചോ ഇല്ല സോ പെർമനന്റ് ജോയിനിങ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള വെൽഡിംഗ് വരുന്നത് മറ്റൊരു മുടികളായിട്ട് തന്നെയാണ് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുടികളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ അതിന്റെ ജനറൽ സേഫ്റ്റി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ടൂൾസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സിലിണ്ടേഴ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ ഓക്സിഎസറ്റിൽ സിലിണ്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം അതെല്ലാം എപ്പോഴും അപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ട്രോളിയിലായിരിക്കണം നമ്മളത് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഫൈൻ ദെൻ അതിന്റെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സ് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് അതിന്റെ ടൈപ്സ് ഓക്സിഎസറ്റിലിൻ ഫ്ലെയിംസിന്റെ ടൈപ്സ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പം എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവും ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവും റെഡ്യൂസിംഗ് ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം ദെൻ അസെറ്റിലിൻ ഗ്യാസ് ജനറേറ്റർ അല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ അസെറ്റിലിൻ ഗ്യാസ് ജനറേറ്റർ എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ലോ പ്രഷർ ഉണ്ട് ഹൈ പ്രഷർ ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ദെൻ വെൽഡിംഗ് നോസിൽസ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ തിക്നൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നോസിൽ നമ്പർ മാറ്റണം അല്ലെ നോസിൽസ് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വെൽഡിംഗ് നോസിൽ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോപ്പർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ സോ അത്തരത്തിലുള്ള വെൽഡിംഗ് നോസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോമൺ മെറ്റൽസ് അല്ലെ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ മെറ്റൽസിന്റെ ഒക്കെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെൽട്ടിംഗ് കോമൺ മെറ്റൽസിന്റെ ഒക്കെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം എന്താണ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്താണ് ബാക്ക് ഫയർ അല്ലെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ വെൽഡിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് ടൈമുകളാണ് ഫ്ലാഷ് ബാക്കും ബാക്ക് ഫയറും അതെന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക അതിൽ നിന്നൊക്കെ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറല്ലേ സോ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഇപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കണം ദെൻ നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് ജോയിൻസ് ബഡ് ജോയിന്റ് ലാബ് ജോയിന്റ് കോർണർ ജോയിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ജോയിന്റുകൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിന്റെ വലിയ വലുതി വലിയ തോതിലൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്താണ് ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് മെഷീൻസ് അത് എ സി മെഷീൻ ഉണ്ട് ഡി സി മെഷീൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കൂടുതലും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്സി അസെറ്റിൻ സി ടു എച്ച് ടു ആയിട്ടുള്ള ഓക്സി അസെറ്റിൻ ഗ്യാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്സി അസെറ്റിൻ വെൽഡിംഗ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലെയിംസ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെൻ വെൽഡിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവിടെ ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ സോ വെൽഡിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് ദെൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് വെൽഡ് വെൽഡിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വെൽഡിംഗ് നമ്മൾ തറവായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒൻപതാമത്തെ മുടികളിൽ ലാസ്റ്റ് മുടികളിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ലെയ്ത്ത് അല്ലെ മെഷീൻ ടൂൾ മെഷീൻ ടൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലെയ്ത്ത് മെഷീൻ മദർ ഓഫ് മെഷീൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലെയ്ത്ത് മെഷീൻ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ലെയ്ത്ത് ലെയ്ത്തിന്റെ പാർട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ക്യാരേജ് ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പാർട്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലെയ്ത്ത് ലെയ്ത്തിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ ബെഡിന്റെ ബെഡിന്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിംഗ് ഡയമീറ്റർ ഓവർ ദ ബെഡ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ദെൻ ബാക്ക് ഗിയർ മെക്കാനിസം ബാക്ക് ഗിയർ മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ബെൽ ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബാക്ക് ഗിയർ മെക്കാനിസം റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സ്പീഡ് സ്പീഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് ഗിയർ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ സോ ബാക്ക് ഗിയർ മെക്കാനിസം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് സാധാരണ നമ്മൾ ചക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് പ്ലേറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് മാൻഡ്രിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള ചക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസസ് ദെൻ കട്ടിംഗ് ടൂൾ സി
ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഷീറ്റ് മെറ്റലിലും പഠിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ തന്നെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കേ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ റീസെന്റ് നടന്ന എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി എസ് സിയുടെ സിലബസ് പ്രകാരം മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മാർക്കിനകത്ത് ചെറിയ വെയിറ്റേജ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആറ് മാർക്കാണ് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്താണ് ബേസിക്കലി ടോപ്പിക് മെറ്റലർജി നമ്മൾ മെറ്റൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ മെറ്റലർജിക്കകത്ത് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിറ്ററിനകത്ത് ഓൾറെഡി കണ്ടു ഫെറസ് നോൺ ഫെറസ് അതിന്റെ മെറ്റൽസ് സ്റ്റീല് കാസ്റ്റയൻ ഓക്കെ അലോയിസ് അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നോക്കി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഉണ്ട് ഫെറസ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് കാസ്റ്റയൻ അല്ലെ കാസ്റ്റയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെറസ് മെറ്റൽസ് ആണെന്ന് അറിയാം പ്ലെയിൻ കാർബൺ സ്റ്റീല് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീല് ലോ കാർബൺ സ്റ്റീല് മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അലോയി സ്റ്റീൽസ് ഇപ്പൊ ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീല് എച്ച് എസ് എസ് കട്ടിംഗ് സ്റ്റീൽ ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീല് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്താണ് അലോയി സ്റ്റീൽസ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നോൺ ഫെറസ് അലോയിസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ ബ്രാസ് ബ്രോൺസ് ഗൺ മെറ്റൽ അങ്ങനെയുള്ള നോൺ ഫെറസ് അലോയിസ് മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇവിടെ പഠിക്കാം ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയും പഠിക്കാം അപ്പൊ സിമിലർ അല്ല ഇത് അപ്പൊ ഇതേ മൊഡ്യൂൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചല്ലോ എവിടെ ഫിറ്ററിൽ അപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടോ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂലിലേക്ക് വരാം രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ സെക്ഷൻസും ദെൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ഈ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഷീറ്റ് മെറ്റലിന് വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് വിടാം അല്ലെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷീറ്റ് എന്താണ് പ്ലേറ്റ് അതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഫോയില് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫോയില് ഷീറ്റ് പ്ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ തിക്നസ് അകത്ത് വരുന്നത് ദെൻ ഫ്ലാറ്റ് ബാർ ആംഗിൾസ് ചാനൽസ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അല്ലെ വേരിയസ് ഹോളോ സെക്ഷൻസ് സോളിഡ് സെക്ഷൻസ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇത് മേക്ക് മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹോട്ട് റോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് കോൾഡ് റോളിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് കോൾഡ് റോളിംഗും ഹോട്ട് റോളിംഗും അതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് ഫിറ്ററിലുണ്ടോ ഇല്ല അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മെഷറിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് ആണ് മെഷറിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫിറ്ററിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്താ ടോപ്പിക് ആ സ്റ്റീൽ റൂള് ട്രൈ സ്ക്വയർ എൽ സ്ക്വയർ ബെവൽ പൊട്രാക്ടർ കാലിഫർ സ്ട്രൈറ്റ് സ്ട്രൈബർ ഡിവൈഡർ ട്രാവൽസ് മാർക്കിംഗ് പഞ്ചസ് മൈക്രോമീറ്റർ ബെർമിയർ കാലിഫർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള മൈക്രോമീറ്റർ ബെർമിയർ കാലിഫർ ബെവൽ പൊട്രാക്ടർ ബെർമിയർ ഹൈറ്റ് ഗേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർ ഗേജ് സ്ക്രൂ പിച്ച് ഗേജ് റേഡിയസ് ഗേജ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എവിടെ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഏകദേശം ആ നമ്മൾ ഫിറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു മൊഡ്യൂൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ല നമുക്ക് അത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഏകദേശം മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലേക്ക് വരാം മൊഡ്യൂൾ ഫോർ സോ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് ആണ് കട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു കട്ടിംഗ് ടൂൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാക്സോ ചിസൽ ഫയൽസ് കട്ടിംഗ് പഞ്ചസ് ഡ്രിൽ ബിറ്റ് നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചില്ലേ പഠിച്ചതല്ലേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് അഡീഷണൽ വരുന്ന എന്താ സ്നിപ്സ് പഠിക്കണം ഷിയർ എന്താന്ന് പഠിക്കണം ബെഞ്ച് ഷിയേഴ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ ഷീറ്റ് മെറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്നിപ്സ് ഷിയേഴ്സ് ബെഞ്ച് ഷിയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ കാര്യമൊന്നും
ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കെ അതൊന്ന് ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എഡ്ജ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷീറ്റ് മെറ്റലിലെ എഡ്ജ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ എഡ്ജ് ഒക്കെ എന്താ നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ഉരുട്ടി വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി വെക്കാറുണ്ട് സോ അത്തരത്തില് എഡ്ജ് വയറിങ് ഹെമ്മിങ് സ്വേജിങ് ബീഡിങ് ക്ലൈൻജിങ് കേളിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റിഫനിങ് പ്രോസസ്സിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചാം തമ്പുഴുവിനകത്ത് ഏകദേശം നമുക്ക് എന്താണ് റഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിറ്ററിനകത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ആറാമത്തെ മുടികൾ നോക്കി ഷീറ്റ് മെറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറാമത്തെ മുടികൾ വേരിയസ് കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് പ്രോസസ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് എവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന മുടികളിൽ ഫിറ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോച്ചിങ് ബ്ലാങ്കിങ് പിയേഴ്സിങ് പഞ്ചിങ് ഷിയറിങ് പെർഫുറേറ്റിംഗ് സ്ലിറ്റിംഗ് ലാൻസിങ് നിബ്ലിംഗ് ട്രിമ്മിംഗ് പാട്ടിംഗ് ബെൻഡിംഗ് ഫോൾഡിംഗ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കട്ടിങ് ഉണ്ട് ഫോമിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഫോൾഡിങ് ബെൻഡിങ് അതൊക്കെ എന്താണ് നോൺ കട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലാങ്കിങ് പിയേഴ്സിങ് പഞ്ചിങ് ഷിയറിങ് പെർഫുറേറ്റിംഗ് ഒക്കെ എന്താണ് കട്ടിങ് ഓപ്പറേഷനുകളാണ് അപ്പൊ കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാം അത് ഇവിടെ എടുത്ത് അങ്ങനെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എവിടെയും പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫിറ്ററിനകത്തും എവിടെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതും ഏകദേശം സിമിലർ അല്ലേ ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ സർഫസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഷീറ്റ് മെറ്റലിൽ വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് ജോമെട്രിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ് പാരലൈൻ മെത്തേഡ് റേഡിയ ലൈൻ മെത്തേഡ് ട്രാങ്കുലേഷൻ മെത്തേഡ് ഇത് ഡെവലപ്മെന്റ് സർഫസ് ഡെവലപ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഷീറ്റ് മെറ്റലിന് വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഏകദേശം നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഏകദേശം ഒരു അറുപത് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് എന്താണ് സെയിം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എക്സാമും അതായത് നമ്മുടെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ എക്സാമും അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ്സ് മാൻ ഫിറ്റർ എക്സാമും നമുക്ക് ഒരേ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേപോലെ നമുക്ക് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത മറ്റൊരു മൊഡ്യൂളിലേക്ക് വരാം മൊഡ്യൂൾ സെവൻ മൊഡ്യൂൾ സെവനിൽ എന്താ മെഷീൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഷീറ്റ് മെറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ആണ് അതിന്റെ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം തെരഞ്ഞെടുത്ത് അല്ലെ ജിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യേഴ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ദെൻ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇത്തരത്തില് ഷിയറിംഗ് മെഷീൻസ് പ്രസ് ബ്രേക്സ് ബാർ ഫോൾഡേഴ്സ് ഫ്ലൈ പ്രസസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രസസ്സിനകത്ത് പവർ പ്രസസ് പോളിഷിംഗ് ബഫിംഗ് പോളിഷിംഗ് ആൻഡ് ബഫിംഗ് മെഷീൻസ് ഗ്രൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൈൻഡേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോർജിങ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് അല്ലെ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോർജിങ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഫോർജിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർജിങ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂളിൽ ഫിറ്ററിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതാണ് നമ്മളുടെ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോർജിങ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതും ഏകദേശം നമുക്ക് എന്താണ് കുറെ ഒക്കെ ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് കവർ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം അല്ലെ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പൊ അത് ഈ പറയുന്ന ഏഴാമത്തെ മുടികൾ ഈ പറയുന്ന മെഷീൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിലും ഏകദേശം മൂന്നാലഞ്ച് ടോപ്പിക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു എട്ടാമത്തെ മുടിയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേരിയസ് ജോയിനിങ് പ്രോസസ് ജോയിനിങ് പ്രോസസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലെ എന്താണ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിനകത്ത് ആ സെമി അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ജോയിനിങ് മെത്തേഡ് സെമി പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അങ്ങനെ മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്
നമ്മളുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് റിപ്പയറിംഗ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് സോ മെറ്റീരിയൽ കാൽക്കുലേഷൻ അകത്ത് വരുന്നത് മെൻസുറേഷനും അതുപോലെ ട്രിഗ്നോമെട്രി ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഷോപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ അകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മെൻസുറേഷനും ട്രിഗ്നോമെട്രി നമ്മൾ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ദൻ ട്രിഗ്നോമെട്രി നമുക്കറിയാമല്ലോ അത്തരത്തിലുള്ള മെൻസുറേഷനും ട്രിഗ്നോമെട്രിയും ആണ് രണ്ട് ടോപ്പിക് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ കാൽക്കുലേഷൻ അകത്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക ദൻ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും റിപ്പയറിംഗിന് അകത്തും വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലെ റൂഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കിച്ചൺ ആക്സസറീസ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഡക്ട്സ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ലോക്കോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി സ്പേസ് പ്രോജക്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് റിപ്പയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് സോ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഷീറ്റ് മെറ്റലിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കുകളാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രേഡുകളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ ആ ഒരു സിലബസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടു പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു സോ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഫിറ്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ആയിക്കോട്ടെ വളരെയധികം സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള രണ്ട് ട്രേഡുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് എക്സാമുകൾക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓളം എന്താണ് കോമൺ ടോപ്പിക്കുകൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എക്സാമുകൾക്കും നമുക്ക് എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരേ ട്രാക്കിലൂടെ പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ആ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി അഡീഷണൽ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് കുറച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി രണ്ട് ട്രേഡ് എക്സാമുകൾക്കും മുന്നിലുള്ള റാങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന യെല്ലോ മാർക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാ മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ടൂൾസ് കോമൺ ആണ് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ് ടൂൾസ് കോമൺ ആണ് കട്ടിംഗ് ടൂൾസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ കോമൺ ആണ് പ്രസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കോമൺ ആണ് ആയത്തെ ഈ നാല് മുറികളും രണ്ട് എക്സാമുകൾക്ക് കോമൺ ആണ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടോ ബെൽറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഗിയർ ക്ലച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ കണ്ടോ ഇല്ല കണ്ടില്ല അപ്പൊ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കണം മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കോമൺ ആണ് ഏകദേശം കോമൺ ആണ് അല്ലെ മെറ്റൽസ് ഫെറസ് നോൺ ഫെറസ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിന്റെ അലോയിസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കോമൺ ആണ് ഫോർജിങ് നമ്മൾ കണ്ടില്ല അല്ലെ വളരെ കുറച്ച് ഫോർജിങ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് മാത്രം ഒരു ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ടോപ്പിക് കണ്ടു അല്ലെ ഒരു മുറിയിൽ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് കണ്ടു എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും അത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഫോർജിങ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ ഷീറ്റ് മെറ്റലില് ദൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്ക് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടിലും പഠിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കിനകത്ത് ആ ഒരു മുറികളിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ലേറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടില്ല അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാത്ത ഏകദേശം മൂന്നോ നാലോ മോഡ്യൂൾസിനകത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഷീറ്റ് മെറ്റലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സ് കണ്ടു ഷീറ്റ് മെറ്റൽ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ ദൻ മെഷറിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് ടൂൾസ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരേപോലെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഫൈൻ ദൻ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ സീംസ് ആൻഡ് സ്റ്റിഫനിങ് പ്രോസസ്സ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കേട്ടോ മോഡൽ ടൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും മൂന്നും നാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദൻ കട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ ഓപ്പറേഷൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മെഷീൻസ് ഫോർ ഫർബ്രിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരത്തില്ല ജോയിനിങ് ആൻഡ് കട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് കോമൺ ആണ് അല്ലെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ബ്രേസിംഗ് സോൾഡറിങ് അത്തരത്തിലുള്ള ജോയിനിങ് പ്രോസസ്സ് കോമൺ ആണ് സർഫസ് പ്രിപ്പറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത്തരത്തില് ഇവിടെയും ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മുറികൾ മാത്രം നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ മതിയാകും ബാക്കിയൊക്കെ കോമൺ ആണ് ആറ് മുറികളോളം കോമൺ ആണ്